हेलो साथियों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सगल तीन सौ साठ में जी हाँ साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में साथियों हम बता दें इस चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं ये लॉकडाउन को कोविड नाइन्टीन की जो महामारी चली है उसमें उस महामारी में जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन की क्या स्थिति है लॉकडाउन को कब बंद किया जाएगा ये खोला जाएगा इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं क्या इसकी पूरी न्यूज चाहिए चलते हैं देखते हैं साथियों बहुत बड़ी अपडेट आई है शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद करने की सिफारिश की गई है जी हाँ साथियों हम सारी राज्य सरकारें जो हैं शिक्षण संस्थान को बंद करने की सिफारिश सिफारिश की गई है और साथ ही साथ मैं बता दूं कि सिफारिश करने में क्या क्या सिफारिश की गई है उसको मैं बताना चाहूँगा आपको कि सार्वजनिक स्थलों स्थलों और माल पर खुफिया ड्रोन से नजर रखी जाएगी जी हाँ साथियों ये भी बहुत बड़ी अपडेट है कि जो सार्वजनिक स्थान और माल मॉल हैं जो हमारे वहाँ पे खुफिया ड्रोन से नजर रखी जाएगी और साथ ही साथ मैं बता दूँ ये जो मैसेज है इसके लिए सिफारिश किया जा रहा है कि जो जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन को भी बंद किया गया है और शिक्षण संस्थानों को भी 15 मई तक क्या कि बंद करने की सिफारिश की गई तो इस सिफारिश में क्या किया गया है मैं आपको बता दूं कि कई राज्यों और विशेषज्ञों के लॉकडाउन बढ़ाने के आग्रह के बीच जी हाँ साथियों कई राज्यों और विशेषज्ञों के लॉकडाउन बढ़ाने के आग्रह के बीच कोविड नाइन्टीन पर बने मंत्रियों के समूह मंगलवार को शिक्षण संस्थानों और भीड़ जमा होने वाली सभी धार्मिक गतिविधियों को 15 मई तक ऐतिहासिक बंद करने की सिफारिश की गई है और साथियों मैं बता दूं मंत्री समूह ने कहा मंत्री समूह ने क्या कहा कि सरकार चाहे इक्कीस दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ाए या नहीं लेकिन इन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए ये सारे जो भी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लोग हैं मंत्री लोग हैं की टीम बनाई गई है उस टीम में ये बातें रखी गई कि यदि सरकार चाहे इक्कीस दिन का लॉकडाउन आगे बढ़ाए या नहीं लेकिन इन गतिविधियों पर रोक लगाया जाना चाहिए साथियों और आगे क्या कहा गया मंत्री ने कहा मंत्रियों मंत्री जी लोगों ने क्या कहा कि भीड़ भाड़ वाले धार्मिक सार्वजनिक स्थल और मॉल पर खुफिया ड्रोन से नजर नजर रखी जाएगी और फिलहाल सामान्य कामकाज की इजाजत नहीं मिलेगी स्कूल कॉलेज गर्मी की छुट्टियां के मध्य से बंद हो जाएंगे जी हाँ साथियों गर्मी की जो सबसे बड़ी अपडेट है कि स्कूल और कॉलेज गर्मी की छुट्टियों के मध्य से बंद हो जाएंगे और चेतावनी की अनदेखी कर चेतावनी की अनदेखी कर तबलीगी जमात में हजारों की भीड़ जुटने पर फैसला किया गया है समूह ने संक्रमित की जाँच में तेजी लाने की भी सिफारिश की है ये भी बताया गया है कि समूह में संक्रमित की जांच में तेजी लाने की सिफारिश की विपक्षी नेताओं के साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ने जांच सुविधा को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि जो सही हालात हैं उनका पता चल सके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी ने क्या कि उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह निर्मला सीतारामन रामविलास पासवान पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान आदि लोग मौजूद रहे इस मीटिंग में इन लोगों ये मौजूद रहे और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति ने कहा जो भी फैसला हो लोग माने उपराष्ट्रपति जी का भी कथन आया साथ में इस न्यूज में कि उन्होंने कहा कि जो भी फैसला आता है जनहित में वो लोग जरूर उनका पालन करें उनका अनुपालन उनका अनुपालन करें और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉकडाउन बढ़ने के संकेत दिए हैं उन्होंने भी लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं कि आप लोग ये भ्रम मिला रहेगा कि 14 अप्रैल तक आपके लॉकडाउन खोले जाएंगे यहाँ तक ये संभावनाएं बन रही हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाने का काम किया जाए क्योंकि देश में मैं बता दूँ अभी हमारे प्रदेश में तीन सौ तक नए केसेस आ चुके हैं और साथ ही साथ सात लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है इसको देखते हुए इसको देखते हुए लॉकडाउन के जो टाइम है उसको बढ़ाने की संभावना देखी जा रही है उन्होंने क्या कहा हमारे उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि लॉकडाउन कि लॉकडाउन से निकलने के लिए इसका अंतिम सप्ताह बेहद अहम है जी हाँ साथियों लॉकडाउन का जो स्टेज चल रहा है स्टेज टू चल रहा है और ये अगर यहाँ से लॉकडाउन को अगर और आगे नहीं पाया गया तो जो हमारा महामारी कोविड नाइन्टीन चल रहा है वो अभी सेकेंड स्टेज में चल रहा है अगर यहीं पे लॉकडाउन टूट दिया जाता है तो बहुत तेजी से जो हमारी महामारी है वो आपका स्टेज थ्री में चला जाएगा और स्टेज थ्री में जाने से लोगों की संख्या मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी और मरीजों मरने वालों की भी संख्या बढ़ सकती है इसी लिए जो अंतिम सप्ताह है वो बेहद अहम है इसीलिए क्या है कि अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन को डेट बढ़ाने की उम्मीद किया जा रहा है चाहे कि अब मैं बता दूं कि 14 अप्रैल के बाद जो भी फैसला हो लोग उसे मान वैसे ही पालन करें जी हाँ 
उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि जो भी फैसला होगा चौदह अप्रैल के बाद आप लोगों को पालन करना पड़ेगा जैसे अब तक करते आए हैं वैसे ही करना कर करिए आप लोग हो सकता है कि चौदह अप्रैल के बाद भी कुछ हद तक परेशानी हो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के संकट पर किसी और दिन चिंता की जा सकती है पर स्वास्थ्य पर नहीं जी हाँ साथियों कहा गया है कि जान है तो जहान है इसीलिए कि इस लॉकडाउन को आगे की डेट में बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है क्योंकि अगर जान रहेगा तो जो भी हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी गिरावट देखने के लिए मिल रहा है यदि जान रहेगा तो आप आसानी से अर्थव्यवस्था को बना लेंगे लेकिन लोगों के मरने की संख्या मरीजों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो हम अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं ला सकते आगे क्या नहीं है आगे की न्यूज में है कि राज्यों की लॉकडाउन बढ़ाने की अपील भी की जा रही है और केंद्र ने कहा सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा साथ ही साथ ये ये मैसेज नई दिल्ली में नई दिल्ली से आया हम नई दिल्ली के न्यूज़पेपर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से ये न्यूज हमें मिला है इसमें क्या कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि खत्म होने में अभी एक सप्ताह है जो लॉकडाउन की समय है वो चौदह से पंद्रह दिन बीत चुके हैं पिछले आज पंद्रह दिन हो गए पंद्रहवा दिन लग रहा है और मैं बता दूं छह दिन और बचे हैं लेकिन कई राज्यों और विशेषज्ञों के आधार पर केंद्र सरकार ने इसको आगे बढ़ाने की विचार कर रही है मंथन हो रहा है कि पंद्रह दिन के लिए बढ़ाया जाए एक एक सप्ताह करके जी हाँ साथ एक एक सप्ताह करके इस डेट को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ वही केंद्र ने कहा केंद्र की क्या मंशा है इस पर सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन पंद्रह दिन बढ़ाने की सिफारिश की है जी हाँ साथियों दिल्ली सरकार ने पंद्रह दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की वही तेलंगाना मध्य प्रदेश कर्नाटक राजस्थान असम छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राजस्थान जैसे राज्य जहाँ महामारी का प्रकोप ज्यादा है उन लोगों का आग्रह किया गया कि लॉकडाउन के खत्म करने में जल्दीबाजी ना किया जाए जी हाँ साथियों जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ तक राजस्थान असम और इत्यादि राज्यों के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो है वो लोगों ने भी सिफारिश की है इसको इस डेट को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि मुख्यमंत्री लोगों ने यह कहा कि अगर लॉकडाउन की टाइम बढ़ाया नहीं जाता तो मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो दिक्कतें हो जाएंगी इसीलिए ये महामारी का जो बीमारी चला है इस महामारी को बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि साथियों लॉकडाउन ही किया जाए अगर लॉकडाउन रहेगा तो हम इस महामारी से निजात पा जाएंगे और साथ ही साथ साथ ही साथ यहाँ तक कि हमारे राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि फैसला 11-12 अप्रैल को केंद्र में चर्चा के बाद होगा और राज्यों का मानना है कि लॉकडाउन में बिल लॉकडाउन में इस संस्करण संक्रमण और तेजी में से फैल सकता है और उस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है वहीं केंद्र लॉकडाउन में होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर चिंतित है और लॉकडाउन जितना लंबा रहेगा नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा साथ ही साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस लॉकडाउन के अगर बढ़ाई जाती है तो चीज़ें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर निजात पा जाएंगे इस कोविड नाइन्टीन महामारी से जो कोरोना महामारी इसको आसानी से हम बचा सकते हैं साथ ही हमें उम्मीद है कि आप लोग भी लॉकडाउन का पूरा नियम का पालन कर रहे होंगे और आप लोग इस इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि चौदह अप्रैल को क्या है कि रिजल्ट लॉकडाउन को बंद किया जाएगा लेकिन आप लोग भ्रम में ना रहिए क्योंकि आप लोग खुद सोचिए यदि लॉकडाउन को बंद बंद कर दिया जाए ओपन कर दिया जाए तो आप लोग खुद सोचिए कि मरीजों की संख्या भी इस हाल इस हालत में इतना है तो यदि छूट दे दिया जाएगा तो किस क्या हालत होगी इसलिए मुझे उम्मीद है और जो सिफारिश किया गया है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा वो हमें लग रहा है ये लॉकडाउन की डेट शायद आगे और तक जाएगी साथ ही साथ साथ ही साथ मैं बता दूं साथ ही एक बहुत बड़ा अपडेट अभी अभी जस्ट आया है मेरे पास ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बताए हैं कि यूपी में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा बढ़ा है जाने की अटकलों के बीच प्रदेश सरकार यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए पंद्रह जिलों को 12 बजे रात से सील करने का निर्णय भी लिया गया जी हाँ साथियों अभी ये लेटेस्ट अपडेट है अभी मैं मेरे वीडियो बनाने से आधे घंटे पहले का लेटेस्ट अपडेट है इस अपडेट को भी मैं बताना चाहूँगा कि 15 जिलों में 12 बजे से सील करने का भी निर्णय लिया जा रहा है और इन जिलों में वो इलाके पूरी तरह से सील कर दिए जाएंगे जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं साथ ही साथ इसकी घोषणा अब से कुछ ही देर में ऊपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी करेंगे और इन जिलों को का किया जाएगा सील जी हाँ सर ये जो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश में बारह जो जिले हैं बारह जिलों में कौन कौन जिले हैं उनको सील करने की बात किया जा रहा है और क्यों सील करने की बात किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोविड नाइन्टीन के मरीजों की संख्या ज्यादा है देखिए वाराणसी 
लखनऊ महाराजगंज बस्ती बुलंदसर नोएडा गाजियाबाद शामली कानपुर सीतापुर मेरठ मेरठ सहारनपुर आगरा फिरोजाबाद और बरेली साथ ही साथ ये बारह जिले जो हैं यहाँ पे मरे मरीजों की संख्या क्या है ज़्यादा है कुछ ज़्यादा ही है इसलिए इन बारह जिलों को इन पंद्रह जिलों को सॉरी इन पंद्रह जिलों को रात बारह बजे से सील करने का निर्देश दे दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा साथ हमें लगता है कि ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा हो यदि ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा साथ ही साथ ऐसे न्यूज हम आपको जरूर देते रहेंगे कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड आपको न्यूज हम प्रोवाइड कराते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय